Dnes poukážeme na aspekt citácie a interpretácie vo výtvarnom diele. Vzťahuje sa k tomuto projektu viac, ako by sme si na prvý pohľad možno uvedomili. Je to e, jednak tým, že je prenášaná istá téma e, z minulosti do umenia súčasného. Je to realizované umelcom priamo na mieste galérie, ale e, samotné dielo nesie znaky citácií a interpretácií z dejín umenia. Na prelome 19. a 20. storočia sa vlastne odohrala revolúcia videnia, ktorá vo výtvarnom umení znamenala napríklad to, že sa citácie iných autorov alebo diel z dejín umenia dostávali priamo do diel umelcov a umelkyň, ale už nie preto, že by mali niečo reprezentovať, ale preto, že sami osobne sa potrebovali vzťahnuť k dielu alebo k motívu nejakého umelca z minulosti. Samozrejme, zmenilo sa veľmi veľa príchodom 20. storočia a to nie len preto, že v 19. storočí prišla technická revolúcia, ale pre výtvarné umenie je takým veľmi dôležitým impulzom bol vznik fotografie a filmu. Fotografia vlastne prevrstvila celé výtvarné umenie akoby od znova. Zmenil sa problém videnia a akoby aj problém takej pravdivosti. Zaujímavé je, že impuls filmu nebol iba pre výtvarné umenie inšpiráciou kvôli fenoménu času, ktorý bol pomerne nový v dejinách vizuálneho umenia, ale aj naopak to fungovalo. Film bol ovplyvnený videním výtvarného umenia a napríklad v socialistickom realizme je táto črta extrémne dôležitá. Dá sa povedať, že práve preto, že je z neho cítiť akási taká umelosť, máme pocit scény. Máme pocit, ako by bolo zastavené okienko z filmu, ako by všetky postavy mali svoje napísané roly a to, čo vidíme na jednej strane, vyzerá realisticky, pretože postavy sú zobrazené verne, na druhej strane cítime umelosť roli, ktorú jednotlivé postavy v tomto výjave hrajú. Úplne inak sa na citáciu pozeráme už po druhej svetovej vojne a v revolúcii, ktorú priniesli 60. roky, respektíve už koniec 50. rokov a súvisí to zase s novým médium, ktoré sa objavilo a to teda mass médium, televízia, rozhlas priniesli úplnú revolúciu vlastne v tom, ako umelci začali medzi sebou zdieľať obrázky. Život, ktorý bol zrazu obohatený o prestupovanie všetkých možných médií umenia, tak tento život vstupoval jednak do povrchu malieb ako, ako priame kolážovanie, ako citovanie akýchkoľvek obrázkov, reklám, portrétov, toho, čo sa deje, to, toho, čo sa deje práve teraz. Sme zase v situácii, keď zažívame revolúciu médií. Všetci vlastne máme dnes prostredie internetu, prostredie sociálnych sietí, vôbec toho online života, ktorý sa ešte vlastne pandémiou úplne zmenil a stále sa ešte len učíme vlastne ako ľudia s týmto médiom žiť a to sa týka aj výtvarného umenia. Vlastne do výtvarného umenia vstupujú obrazy už už ani nie ako nejaké koláže, už ani nerozoznávame, odkiaľ presne pochádzajú. Aký dôvod existuje dnes pre súčasné umenie, aby sa vracalo k 
minulým vytvarným dielám, aby citovalo konkrétne diela alebo konkrétnych umelcov, umelkyne. Opäť je to veľmi osobný, autentický dôvod, musí to byť isté vzťahnutie sa k danej veci a väčšinou takáto citácia je v podstate kritická. Takáto výpoveď je pre nás dnes dôležitá preto, že sa z nej nedozvieme len to, čo bolo v minulosti, ale dozvieme sa veľmi veľa o tom, ako sa naše videnie, a to nie len v zmysle vizuálneho vnímania sveta, ale aj naše hodnoty a fungovanie spoločnosti zmenili.